，坚硬粗糙的外壳下，藏着肥美饱满的肉质。这是来自大海的天然美味。咸淡适宜的海水，温暖充足的日照。最终孕育出这一口鲜甜。全台湾最好吃的鹅啊，都在我们东石乡。我们以科为生，科是我们家的主要经济来源。只要有办法继续生产，我就有办法继续造船。这个产业，它不仅养活了我们三代人，而且它还有满满的回忆跟情感。其实呢，它对我们的环境永续有很大很大的贡献哦。这整块祖先跑出来哦，这贵啊乡镇的人哦，拢靠这个鹅啊咧咧生活，大家无这个鹅啊足艰苦的啊台湾人饮食文化中离不开的蚵仔，就是我们新加坡人爱吃的好。蚵仔是牡蛎科的软体动物，在台湾多见于西海岸较浅的海域。这一颗颗的蚵仔是台湾养殖业的命脉，渔村重要的经济来源。从台北乘坐高铁，大约一个半小时，就能抵达全台湾蚵仔产量最多的地方——嘉义县。嘉义县位于台湾西南部，在濒临台湾海峡的一角，有一个特别的地方——东石乡。东石乡的人口大约是两万三千人，几乎全乡的人都靠科仔吃饭。我现在呢来到了东石乡，所以我先四处走走。我才这样一过来一看，就发现这里卖的好多东西都是跟蚵有关的。你看，蚵仔煎、炸蚵卷，还有蚵仔酥、现剖蚵、带壳蚵，而且呢，他还做有新鲜冷冻食品，批发零售可宅配，还送到你家去。哎，看来哦，这个蚵呢，真的是东石县的特产，就是这边的镇香之宝。我来这边找蚵，绝对没有错啦。在东石乡，许多餐厅的招牌菜都是用在地最新鲜的蚵仔做成各式各样的料理，吸引台湾各地的人慕名而来。尤其到了每年的五月到九月间，是蚵仔最肥美、最适合食用的季节。采收的蚵仔粒粒大而饱满，新鲜又甜美。现在是最肥美的时候，所以。在地人或者是外地客都会知道，这个时间点来这个地方吃生蚵是最好的季节。它鲜蚵真的蛮鲜的，我总吃不到。我们从屏东来的，这边的特别的新鲜，而且特别的好吃。我现在来到蚵的故乡东石，不吃一顿蚵怎么说得过去呢？我还真从来不知道蚵可以做出这么多不一样的料理。当然，首先先来看看它的鲜蚵。好大、啊！我这辈子没有看过这么大的仙蚵哎！好滑哦，它的奶味非常的融郁，它的那个肉质哦，几乎是入口即融，是软绵的。我听说它的这个酱汁非常的特别，再加上呢有姜有蒜，可以提味去腥。所以我现在这样子吃下去，整个是鲜美可口。吞下去之后，现在还有一点点回甘呢。OK， 这个非常的过瘾。这是台湾的蚵仔煎，素有“台湾小吃第一”的美誉，还曾荣登台湾十大小吃排行榜榜首。它很像新加坡人爱吃的蚝煎，但做法明显有别。它的这个面饼的部分其实很薄，里面排的满满的都是蚵。嗯，由面浆、由菜、由蛋来衬托出它的美味，这真的可以说是主次分明。用蚵烹调而成的小吃数不胜数，让台湾的小吃文化更丰富多元。然而，上游的养蚵产业是否健全，才是真正能够撑起台湾蚵仔饮食文化的重要工程。东石乡大约百分之八十的乡民都直接或间接的参与科仔养殖的工作
，因此不管走到哪里，沿街所见都是一楼楼堆积如山的蚵壳，还有屋檐下三三两两的剖科妇女和老人家。刚才我一路走来看到的都是阿姨长辈们在播客，但现在呢，我要去找位非常年轻的女生，据说她只有二十七岁，人称她为“青科妹”，就是这个。Hello， 你是嘉荣吗？嗨，你好，你好。哇，有这么多人一起工作啊？对，都是我们自己家的人。二十七岁的蔡佳荣就是东石人口中的“青科妹”，她是当地少见的年轻雅科业者。当年才二十岁出头，就放弃读了两年的大学，和哥哥一起回乡继承祖业。和许多家庭式经营的生意一样，这里的剖科妇女都是家里的阿姨或姑姑，他们剖的科都是刚刚从自家外海的科棚采收回来的。其实。剥壳到底要怎么剥啊？我教你。好，有什么我要先特别注意的技巧吗？平板面就是朝上。剖壳一点也不容易，要用壳钻对准上下壳壳之间狭窄的接缝，并沿着接缝将其划开，一不小心就会划得太深而搓破壳仔。拜托不要破啊！破了，对不起。破掉的壳仔卖不到好价钱，白白浪费功夫。而刚学习剖壳时，手指或手掌容易被尖锐的壳壳割破而流血。咬咬咬，补贴着那个上面那个壳，哦，然后就刺到里面的，对，然后就开了。哦，这一盘生意从爷爷那一代开始，嘉荣四岁就会剖壳，高中就开始从旁打理业务，所以一接管就颇得心应手，许多事他都亲力亲为。订单多时还要一起剖科，从早忙到晚。他父母已经不过问生意，嘉荣他主要负责营销，一开始就决定每天绝不囤货。我们基本上不会有库存，我们要以当天的量，然后采收完，把它加工完毕以后，我们就就出货这样子，给客人一个最新鲜、最好吃的科展。我比较喜欢回头客。我不喜欢大家买一次就断路，所以我会以新鲜为主。最开心的事情是什么呢？开心的时候，每天儿仔卖光光，就是我最开心的事情了。销售量很好，再累我也值得。嘉荣一家经营的属于小户生产，为了避免中间商的剥削，他们家选择自产自销，增加收入。目前主要客户一半是餐饮业者，一半是散户。他们怕几块冰糕，哎，好喝。科仔一公斤的零售价介于新台币一百四十到一百七十元之间，大概是新币六块半到七块八毛钱。所谓一分钱一分货，嘉荣不怕客户货比三家。我嘛是做贵的呀，同款的呀。在这个传统的行业里，嘉荣是个生力军。他熟悉这个时代的营销手法，按不同顾客群的消费习惯满足他们的需求。我们基本上还蛮多团妈，嗯，团爸，餐厅做团妈团爸，就是团购网啊。哦，对，妈妈很爱买嘛，嗯，然后加上我们的鹅啊的品质还不错，嗯，所以他们就是会四处问，他就是下去揪团这样子。这大家年轻人都会看网络，然后我们就是以粉丝团来分享我们今天的鹅啊的照片，会让更多没有来现场看到我们先科的人，然后看到我们的鹅啊状况。我们不用直播啊，声音就还不错了。嘉荣负责卖科，哥哥负责养科，兄妹俩合作无间，让父母老有所养，为自己创出一片天地。眼看回乡继承祖业快十年了，嘉荣发现同行里的年轻人似乎多了。这一个行业现在好像越来越多年轻人回来，养科的年轻人多。只要你肯认真、肯努力、勤劳，其实这份收入会比你在外面还要多。我们这边的鹅鸭真的是非常有名，这让我们在地人还蛮自豪的一件事情。甜美鲜不鲜。
我想要作为年轻人，是所谓网络时代的孩子，所以真的知道该如何利用社交媒体来进行营销，他可以改善这整个售卖的方式。同时，我看他做的有声有色的，真的可以说是为这个传统的行业注入了新的生命力。来自远古、来自大海的鲜甜，向新时代跨进了一步。但大海不会白白馈赠，他会咆哮，会挑战。科隆要怎样乘风破浪、不疾不徐的前行？现在的时间是早上，差不多四点多。现在周围一片都是黑漆漆的。今天呢，我要去看嘉荣哥哥在海上养蚵的情况。为了探索蚵仔肥美鲜甜的原因，有意深入养蚵的源头。嘉义县东石乡的养蚵业举足轻重，每年的产量占全台湾的三分之二。这里的地理环境优越，外海有外散顶洲，形成天然的屏障，保护蚵棚。避开强大的海浪，形成良好的养蚵环境。从东石渔人码头搭船大概一个小时，就能来到这一片海域。你看这里每一个都各是一个蚵棚，哎，而且我发现很有趣的是，你看他们上面都有这样子不同的标记，这个意思好像就是每一家的门牌，这样大家可以认得说，哦，我自己的蚵棚到底是哪一个。采蚵船了 ，Hello， 你们好，看哦，已经开始在采蚵了啊！我可以看一下你们。三十岁的蔡佩佳，大学毕业后就回乡和妹妹嘉荣一起接手祖业。每天清晨四点钟，她都会和新婚一年多的太太一起出海采蚵。起初，她是跟在父亲身边出海学习，不料不到一年，父亲就病重倒下。不识水性的他，只好硬着头皮扛下出海养蚵、采蚵等所有的工作。OK， 我的妈呀 ！OK， 我天哪，这好晃哦！我 OK 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 OK， 晃很多哎，我的我蹲下来好了。它的晃动大非常多，所以 OK， 我的目标就是不要掉下去。这不会，这不会。在外海深水处养殖，科农采用的是浮筏垂下式方法，浮动的科棚以竹子打造，再用拖船带到外海。通常只有在海水较深、水域宽广和风浪较大的地方，才会看到这样的科棚。那你们一般在养科的时候，有没有什么要特别注意的、啊？就安全，安全，对，就安全。有没有发生过什么意外？我是没有了，不过是听比较老一辈的说，嗯，有时候会掉下去，嗯，就掉下去就不见了，人就就。深海养殖潜在风险大，为什么科农还要出海呢？主要原因是科棚长期在海上漂浮，底下的科串完全浸泡在海里，全天候有丰富的浮游生物为食，因此会长得特别大颗，特别肥美。而且这种养殖法的生长期也比较短，科苗转移到深海养殖后，最快四五个月内就会长到六公分左右，这时科农就可以开始采收了。哎，大哥，你也不需要喂食，会不会有人问你们说，那这行是不是很好赚？其实真的不好赚，<笑>要看天气呀、啊，啊，看老天吃饭。如果有台风的话，这个都会不见， oh, 就全部都不见了，会全部被打散掉，沉下沉下海里， oh. 会沉下去。科农最害怕的就是，当夏季台风来时，无法及时把深海处的科棚拉回港内，导致血本无归。而每年六到九月，嘉义沿海一带都会遭受台风袭击，造成损失
，轻者新币数十万，重者新币数百万，科农所面对的压力可想而知。办法，也是不能住在这边的，因为台风还巡还巡会，会有紧急。除了台风之外，还会面对其他的问题吗？天气天气也会啊。嗯。这有时候太热，它这个都会死掉。嗯。你就是全部就是一整串全部这样死掉。哇，那碰到这种情况的时候，你怎么办？就明年再继续拼啊。海水里。浸泡着每个养科人一年的辛劳与期盼，即使刮风下雨，他们都会守护两百八十年前祖辈开辟的这一番事业，锲而不舍的在风里来，浪里去。而对佩嘉和妹妹嘉荣来说，没有什么比回乡奉养父母更重要了。的呃肉状况啊、哦，很漂亮，对，然后我们就是会会发给发给我们的，这是这是我爸爸，叔叔好，爸爸。当时你需要回来是家里发生了什么事情？嗯，第一是我们摊子没有人照顾嘛，第二再来就是我们其实爸爸妈妈也跟着年长了，对，所以。生活上还是要人家照应，所以后来哥哥哥哥也回来嘛，然后我们就是，毕竟也想说，爸爸妈妈其实也是辛苦啦，把我们长大，对，然后我们以我们能尽到最大的帮助来帮助爸爸妈妈，让他们往后的生活也可以更好一点。对，我回来一年多至两年的时候，爸爸就脑中风。对，他就变成他，他的右半身就是不太方便。对对，后来他的意志力太坚强，他自己复健到他自己给吃饭。对对对，什么东西他都可以自理。对，然后后来因也因为这个，我留在这里的那个想法会更加坚定。近十年来，东石人对环境卫生的注重，衍生出新的行业。这是一家洗科工厂，专门清洗刚从沿海一带的科棚采收回来的科仔。科壳上附着着动植物、浮游生物和泥巴，通常暴晒半天就会滋生蚊虫，气味难闻不说，还影响剖科的速度和收成率。当年七十二岁的戴森泰在嘉义县环保局的游说和协助下，开设了这一家工厂，为科农清洗科壳，避免大量废弃物和污泥流入社区，希望有助减缓对环境的污染。你们做不做来自别的地方的壳？有那个脏脏话也要来这里洗嘛，引领也要来这里洗嘛，台南也要来这里洗。工厂每天清洗六百到一千篓壳串。一篓壳串大约是一百公斤，洗好之后只剩六十公斤左右。那么多的废弃物和泥巴，如果不妥善处理，对环境的破坏可想而知。戴老板花了近三千万新台币，大约一百四十万新币，打造了这家洗壳厂。它的最大特点是有个水质净化系统。这个污水就是一直流流到那边，那个废弃的东西就存在这里。净化后的废水，部分流入区域排水系统，最终流入大海，多数则排往临近私人渔湾放养鱼群。如果说大家没有经过这样子专业的处理，是在家里面洗壳的话，那这些泥巴会怎么处理？以前就像那个车主载回来就，就就用那个剪刀剪，剪掉就在外面剥，剥完的话就给它弄到那个水沟去啊。那些水里面都有泥巴哎，当然有啊。去到水沟里面了以后，里面就都堵塞起来了啊。那下雨天就骂县政府，还是骂乡公所了嘛？哦，没有来进那个水沟。啊，你看这些污水它流动的路线哦，是经过规划的，它才能够确保这个水在缓缓流动的过程当中，里面的泥巴、沙石都可以慢慢的沉淀下来。所以我想，这可能也就是为什么只有非常少数的人愿意去做这件事情。
楼洗好的蚵仔，还要换一个场地准备泡汤。泡水的目的哦，他把那个肚子里面那个坏东西弄出来，吐出来嘛。浸泡过的蚵仔更容易剖开，肉质水嫩，无杂质。一篓蚵仔的清理费是新台币一百元，大约新币四块半。许多科农和中间商都不愿意增加这样的成本，因此东石乡只有一半的蚵仔会送到这样的工厂清理。解决环境卫生的问题，似乎有待更多人的参与。美味的背后是陈年弊病。东石乡每天制造一百多吨的蚵壳，如不妥善处理，将危及蚵仔镇乡之宝的地位。全台湾每年产出的牡蛎净肉至少超过两万吨，只是吃完了鲜壳，剩下的壳壳每年却高达十五万吨以上。从前，人们随意堆在路边或家门口，引发蚊虫滋生，造成空气和环境污染等隐患。嘉义县东石乡是养科重地，问题自然更加严峻。我现在处于三千吨的壳壳之中，如果这一切都没有人处理，你可以想象会怎么样吗？我爬到这里才发现，原来在这面壳壳之后还有更多的壳壳。你站在这里有没有问题？对啊，其实都还好，其实很舒服啊，这边。戴老板是道地的东石乡人，他不忍见家乡环境越变越差。十年前，便在县政府的协助下，启开洗壳壳厂，也开这一家废弃壳壳暂存厂，让壳农有个合法的地方丢壳壳。这里每天可从东石乡各地回收大约一百吨的壳壳，数量如此惊人，如果留在社区，后果不堪设想。这样子这么大的投资，能够回收吗？啊，有有回收，没有回收，没有关系，做一个公益也没有关系啊。牡蛎壳壳富含百分之九十五的碳酸钙，有很多再利用的价值。所有的壳壳经过简单的处理后，就暂存在这里，然后转卖给中后端厂商循环再利用。嘉义县政府希望可以创造一个海洋废弃物循环经济典范，把垃圾变黄金。我觉得做环保还是需要人力物力的。而且这方面的投资不见得会带来很好的回报。我相信戴老板是因为秉持着他对于他的家乡东石的热爱，所以才愿意在这方面投入这么多。但是他一个人，我想孤掌难鸣，在环保这个议题上，还是需要居民的支持跟合作，他们才有机会来改善这些环境污染问题。相传，嘉义县的养殖科业是由泉州人在两百八十年前带到台湾而发展起来的。历史走到今天，唯有找到永续发展的方向，才能延续。嘉义县乡村永续发展协会十年前成立时，就是要携手东石人，一起从各方面努力，让自己的乡镇永续发展。经过五年的研究，他们成功的利用在地废料、壳壳和鱼温泥，制作出能展现东石地方人情风貌的东石桃。嘿，好，再来，搓了两个是很小的汤圆，小小的，大小不一没关系，可是一定要
两颗。协会还动员老中青乡民一起动手制陶、出售，以加深他们对永续发展的概念。我抓这一只，我一只大的，一只小的，这两只。这个眼睛嘛，哈，这个嘴巴，还有这个翅膀。那、啊、这个是要放筷子的，所以要敲一点的。原始陶艺里面，它最早的陶瓷的形成是粗陶，到了之后才有上这些釉药。那这些釉药的元素都是矿物，所以说在我们看起来，科灰和余纹泥同样是矿物，只是。我们要用什么方式让它呈现出我们想要的特色？那后来就是一直演变到我们把那个细致度更细，嗯，要不断去实验，你所要的那个效果，嗯，而且如何带到说有海风的味道，啊，嗯，有我们在地的那种想法，是是。那充分要磨好，我们就是可以直接再调水。我们是用利用那个比较传统的吹釉的方式我们想要用的就是在地的东西。那我们这里又有很多的养殖的鱼温，嗯，那冬天养殖鱼温就晒池就晒干了，然后我就去把那个拿起来，好，然后加上壳壳的粉，在不远的地方，嗯，我们有一个蒲子溪底下就有很多的弹涂鱼，老师就想，哎，鱼鱼，然后做快嫁，祝福大家愉快的嫁出去。借用老人家充满温度的手，捏出来自这地方的桃，祝福传承给新一代的人。东石乡的科仔被赋予了新的文化使命，做这种文创产业，我觉得是不错的。其实我蛮想要返乡帮忙，因为人口外移太严重，然后其实大城市一定他们一定有很好的资源，你不一定有能力在那边。我就想要去看看其他地区是怎么把这件事情做好，试着把这边的一些问题去把它解决，然后也是成功的让它推广出去。这样，春天有麦，夏天有科，秋天有鱼，冬天有乌鱼子。哦，吴淑芳是嘉义县乡村永续发展协会的创办人。协会创办十年，永续发展的概念一直不断演变，但都在东石乡的镇乡之宝科仔围绕。科是我们的宝贝嘛，哈，包含了科的一个永续运用，从吃从各方面到最后的东石陶这样子的文创运用，包含科对我们产业永续的贡献。那这一些概念就会变成我们环境教育活动，或者是农渔村深度的旅游一个行程。有人来到东石，就必须食衣住行，甚至要买伴手礼。那我们协会在辅导我们的乡村的农渔民，再把我们的产业做升级、做价值，然后帮我们创造自己的在地创生的一些机会。嘿，最后让我们乡村能够永续，吸引更多人回来，更多人来加入。牡蛎养殖业在台湾一直是门不断发展、变化和延伸的行业。科农在时代变迁中找到了什么样的出路？不要急，把它转一下。嘉义县的海上牡蛎养殖业，全台湾最大。面积近一万公顷，年产量大约是一万吨。在东石乡沿海一带，还有另一幅独特风景。这里的科串多是横挂在科棚上，这叫做横挂式养殖法，多见于浅滩地区。养科的收入几乎占了东石乡科农经济来源的一半。这是一门靠天吃饭的行业，拼的是体力活，许多年轻人都不想干。而且淡季一到，收入自然大受影响
，因此近年来就有科农尝试转型。我今天来到这个养科场，是因为我报名参加了一个专门让游客可以近距离观察采科养科的行程，所以我现在要去当观光客了。如如果没有泡到水的，像这样闭着嘴巴的，都是活的。现在我看这边有一个。这个就是石科，附着在石头上嘛。我们养殖跟在这个石头上面，它吃的东西是不是都一样的？五十岁的陈长花来自广西梧州，嫁到台湾已经二十年。二零零八年，全球爆发金融海啸，她先生的事业也受到冲击，两人于是决定结束台北的事业，带着两个小孩，在二零一一年搬回东石乡。接手家族养科生意，同时照顾年迈双亲。你你往那边，我往这边。一开始的三年，对这一行一窍不通的长花，一边带小孩，一边跟着公婆学习各种养科的相关知识。虽然当年是半路出家，但他现在已俨然是个经验老道的科农。你看，要找。要靠水里面的会比较大颗，你看越上面的要越小颗，因为等涨潮的时候它才可以咬东西吃。那我们现在蒸冻是要干什么？就是我们要用绳子把它串起来，然后拿到海边去挂起来，让它颗苗附着在壳壳上。所以我们就是要帮鹅啊做一个家。越深入了解，长花越能体会科农的辛劳。他和先生不断思考该如何转型，并为日后上了年纪铺路。长花的先生患有小儿麻痹症，不能参与体力工作，但他擅长电脑科技，于是把生意搬上网，开拓新的销售管道。而长花在机缘巧合下参加了嘉义县乡村永续发展协会。协会开设各种课程，辅助农村再生、转型和发展休闲产业。长花上课考察后，便和先生决定开发观光业，让游客近距离了解养科人家的工作。那你做这个产业转型过程当中，面对最大的困难是什么？说起来真的还蛮困难的<笑>。如果是突然哎说有一个三四十个人过来的话，我今天晚上就要把它全部都要整理好啊，就是连夜都要整理好，因为你明天客人一来到的时候就没办法，时间呢、啊、精力投入会比较多，什么都要自己去。有时候是我公公他们会帮忙，就像扫地这样，可是我来一看还是一样不行，然后我还是自己自己还要再做一次<笑>。你一开始为什么会想到要做产业转型啊？主要原因是我因为不想就是一直这样剥壳<笑>。<笑>第一个点，这样左右轻轻的这样就要吃进去的。哦。然后可以不要出海<笑>，真的不喜欢出海、啊。<笑>那是逼不得已的情况。为什么呢？<笑>其实出海跟你在海上工作，在陆地上工作，真的是海上会比较危险。嗯，天气如果是变化的话，像我们今天算还好，是风平浪静。啊、呃，如果是有风的话，就真的很辛苦，逆风前进。待客观光的收入还不足以让长花完全摆脱出海剖科的工作，但他的一番努力已经看到一点小成绩。因为老板娘她很认真，这样，所以我们想要带小朋友来体验鹅苗从没有到有到采下来，跟到他们餐桌上的这个过程，这样。那像我们游客之中，刚刚就有人说，哦，以后买那个壳啊，不要嫌贵了。你看这个过程多辛苦。我觉得一定都要转型，因为。这些产业只会越来越没落，因为都是在比较偏向的地区，然后带入游客，让这些游客来参观之后，才会再传出去。真的，我们应该也要爱惜这些资源啊，海洋啊这种都要好好爱惜。当年，永续发展协会创办人吴淑芳与长花结缘，正是他鼓励长花去学习、提升，把梦想变成现实
。这些年来，他看到长花的成长和蜕变，并且雪冬时香越变越美好，让离去的人和想走的人都回头再看看故乡。这些退休后的人，他可能在外面有很多的社会历练，他可能是在某个产业的精英，他可能有世界观。这些人带回来乡下，用他的观念再帮我们加码，继续推动，那是不是就可以慢慢的翻转，开始改变这个地方？底下是凹的，是在下面哈。淑芳希望更多人寻求突破，一步一脚印的实现家乡永续的发展。然后这个我们这样穿进去，嗯，然后要把它打一个结，把它固定。那我觉得有一个长花，第一个人很不容易，第二个人可能就稍微简单，因为有一个 model 在了嘛。嗯。第三个人就越来越快了。嗯。嘿，我觉得这样子看到我们东石会慢慢改变。有时候付出不一定就是有收获的我们自己自己已经有用心在这一块，就算不成功，也不会说，哎，后悔当初没有做。对，如果是我没有做这个，我只有播客的话，可能我就是一直在播客、啊。你们今天也不会来到这边，是啊，对，真的，今天你们来到这边，我真的很开心啊。你们有没有发现，其实长花姐在带团做讲解的时候，她非常的专业。原来她有为了要发展观光业而特别去学习怎么样讲话，如何表达自己。产业转型真的不是说说而已。对 c o n o 来说，他们多了一份收入的来源；那对游客来讲呢，也多了一个有意义的休闲选择。科仔养殖业在东石乡这么蓬勃，是因为地方上有两条主要溪流，把丰富的浮游物冲刷到大海，形成养分，让沿海一带也适合养科。这个产业也连带衍生了不少行业，包括胶筏的制作。胶筏是船身底部，科农出海一定会用胶筏渔船，对胶筏的依赖不小。是蔡叔叔吧？你好，你好，打扰了。你好，不会不会。二十三岁的蔡胜富，高中毕业后就向爸爸学习制作胶筏，五年了，手艺日趋纯熟。据说他是东石乡最年轻的胶筏师傅。此时是农历七月，乡里人一般忌讳这时候定制胶筏。这期间，胜富只做较适合渔温养鱼人用的小胶筏。先。裁切管子的长度，然后再来就是塞塞头，塞塞头之后就是封这防水条，之后就烧前面管子的弯度，水面行驶的过程中才不会有水直接冲上到甲板上面。这一种胶筏用聚氯乙烯塑胶水管做成，稳固的核心在于绑水管的功夫，它只有四米长，一米宽。两个人很快就能搞定。为什么要放水？就是让它的摩擦力变小。像这样的胶筏工厂，在这里大概有三四家。胜富的爸爸十二岁那年就从他爷爷那边学，这么多年来都无法以机器代劳。人工的部分就是比较好去克制你的力道。如果你依就要依靠机器的部分的话，它可能是。时不时就是断掉啦，就是爆掉啊之类的，所以就比较难去控管。嗯，胜富愿意接手祖业，爸爸蔡文忠自然很欣慰，但不免担心孩子吃苦受累。身为一个父亲，就是说希望他能够有好的一点工作可以做，不要像像我这样那么忙碌。怎么说呢？从早忙到晚。客人在赶我们的货的话，那不有做过十二小时至十四小时。你自己有没有什么想法？尤其是年轻人接手一个这么传统的工艺，自己慢慢来，算自己先慢慢试试看。嗯，因为我也没有说到非常的专业的，这算基本。就是可能这样一条，可能绑要十到二十分钟，但是如果专业的可能就是十分钟左右就完成了。
在海上拼搏的养科人，性命全寄在交罚渔船上。胜负从中看到保留传统手艺的价值，势必要精益求精。友谊的知性之旅即将结束，临走前，他受淑芳之邀，再次见识东石乡镇乡之宝的魅力。这就是我们这里很流行的两百块考克吃到饱。两百，其实表示不到十块钱呢。这一趟旅程让住惯城市的友谊认识到一个传统的行业如何撑起一个地方的过去和未来。还有一群像吴淑芳一样默默付出的幕后推手。因为我知道你付出的也很多，嗯，你为什么会想到要为东石乡做这么多事情？啊，我就是嫁来这边呐、啊，我就是东石乡的人呐、啊。嗯，既然来了，就是你要爱他，你要喜欢他，然后我自己喜欢他，我才会去跟人家拍胸脯保证东石站。对，在我离开东石乡之前，可以吃到这么美味的科。实在是一件太幸福的事情了，就继续幸福吧。真的，嗯，你说这个叫海洋的什么？牛奶，海洋的牛奶，对，蛋白质含量很高。嗯，壳这个镇香之宝，从肉到壳都可以被使用，所以可以说是造福了从农家到观光到餐饮到制造业等等。为种的这土，就是用鱼骨啊的土，加鹅壳粉，鹅壳粉就加来咱家有嘛吼。我知道像淑芳姐这一辈人，他们会担心这里的养科业将会没落，乡村也会随之消失。但是这一次，我真的看到了许多新一代人的参与，有了年轻一代的承接，我相信养科业不会没落，东石村的前景也充满希望。